creo que más bien debe haber un poco de tolerancia, digo, desgraciadamente casi en todo el ganado de la República Mexicana usan el clemuterol, por lo menos para ayudarle un poquito a embarnecer a, a las redes. Entonces es, yo creo que a lo mejor un poquito más de tolerancia porque uno lo hace sin intención, uno de repente compra la carne confiado, son pocos los lugares en donde a lo mejor no le ponen, pero es algo que a lo mejor no se puede, no se puede limitar, es difícil pensar que, que vas a encontrar carne 100% pura y eso ya no es cuestión de que el jugador quiera sacar ventaja, eso ya es cuestión de, de algo que pasa en en la República Mexicana y que al final afecta a los deportistas. Entonces creo que más que nada en eso sí deberían de tener a lo mejor un rango más amplio para, para considerar y ser un poco más conscientes de que eso es algo que no podemos nosotros controlar. Exactamente, ¿no? pues ellos tienen sus, ya sus, sus médicos y ellos saben hasta dónde, ¿no? pero digo, yo creo que eliminarla, si ellos lo tienen considerado así, pues no va a pasar, pero a lo mejor que sea una cantidad más alta en la que pueda estar en el cuerpo puede ser, ¿no? una medida dentro normal, a lo mejor de los últimos parámetros que han encontrado que sea ahí un tope o darle un poquito más de tolerancia, pues tío, porque el jugador no lo hace con esa intención, digo, pues uno tiene que alimentar, tiene que comer, y digo, eso es en toda la república, nomás con nosotros como jugadores que estamos expuestos al doping, como profesionales, pues suele pasar de que, que pueda salir. Entonces es injusto, Yannick, por ejemplo. Los...